ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മ്യൂസിലി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ആ മ്യൂസിലി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിലി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മ്യൂസിലി വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെയേഡ് സ്മൂത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം മ്യൂസ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മൂത്തിയും ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പഴമാണ് ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ് പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപഴമോ ചേർക്കാം ചെറുപഴം ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറുപഴം വേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിതിപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറ്റി വെച്ച പാലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനോടെ ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിൽ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർക്കരുത് പഴം അടിച്ച് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാല് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ മ്യൂസിലി വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ലെയേഴ്സ് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ബനാന സ്മൂത്തി ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പഴം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഴം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് വിഷ്കൂല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഴം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ സ്വീറ്റ്നർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്വീറ്റ്നർ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്മൂത്തിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസ്ലി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അളവൊന്നുമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലെയറും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര സ്പൂൺ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്വീറ്റ്നർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഹണിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹണി കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്നർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ ബനാന സ്മൂത്തി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മൂത്തിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിലി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഷേക്ക് പോലെയും ഉണ്ടാക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഷേക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വെറുതെ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫൈബർ റിച്ച് ആണ് ശരിക്കും ഈ മ്യൂസിലി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം മിനറൽസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ വയസ്സായവർക്കായാലും ഓട്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ കുട്ടികൾക്കായാലും കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസിനും സഹായിക്കും ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്സ് പലരും ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കഴിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്മൂത്തിയാണ് എടുത്തത് ബനാന അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സായി
ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വളരെ എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി മ്യൂസ്ലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം